السلام علیکم آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے کیلکولس کے لیکچر نمبر ٹین کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں لیکچر ابھی میں جب آ رہا تھا اس دفعہ بلکہ میرا سفر جو تھا اسلام آباد سے لاہور کا اچھا گزرا تو ہوپ فلی لیکچر بھی اچھا گزرے گا کیونکہ اس دفعہ ٹائمنگ بیلٹ نہیں ٹوٹی تھی اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ جب میں آ رہا تھا راستے میں تو بارش شروع ہو گئی بلکہ اسلام آباد سے لے کے لاہور تک بادل ہی چھائے ہوئے تھے پھر جب میں لاہور میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ جی یہاں تو بارش ہو رہی ہے اور یہ بھی سنا کہ جی کافی عرصے بعد ہوئی ہے بارش تو مجھے تھوڑا اچھا محسوس ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے اس دفعہ سفر بھی اچھا گزرا ہے ٹائمنگ بیلٹ بھی نہیں ٹوٹی اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا اور ساتھ میں بارش بھی ہو گئی تو میرے خیال سے یہ لیکچر بھی ٹھیک ٹھاک گزرے گا میرا موڈ ذرا اچھا ہوا ہوا ہے تو لیٹ سی وٹ ہیپنس تو آئیں شروع کرتے ہیں لیکچر اچھا جی تو آج کا لیکچر ہے بیسکلی لمٹس کے بارے میں ہے پہلے ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں کہ لمٹس کیا ہوتے ہیں ان کا ہم نے جو پہلے تو ڈیفائن کیا تھا پھر ایک گرافیکل ویو دیکھا تھا بیسکلی ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے گرافس دیکھے فنکشنس کے اور ان گرافس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کچھ لمٹس معلوم کیے تھے یعنی انٹویٹس سی اپروچ تھی کہ جی آپ کوئی خاص میتھمیٹکلی ابھی تک تو ہم نے لمٹ کو بھی ڈیفائن نہیں کیا میتھمیٹکلی وہ بھی اگلے لیکچر میں کریں گے لیکن پچھلے لیکچر میں بالکل نہیں کیا تھا انٹویٹو اپروچ تھی اس لیکچر میں بھی انٹویٹو اپروچ ہی استعمال کرتے ہوئے ہم بیسکلی کمپیوٹیشنل پروسیس نکالیں گے کچھ بیسک فنکشنس جو ہوتے ہیں ان کا لمٹ معلوم کرنے کا یعنی ان کو لمٹ کمپیوٹ کرنے کا ایک طریقہ بنائیں گے بیسکلی اور اگین اٹ وڈ بی انٹویٹو ان دا سینس کہ تھوڑا انفارمل سا ہوگا کوئی خاص ہیوی ڈیوٹی پروفس نہیں ہوں گے موٹیویشنز ہوں گی وغیرہ وغیرہ جو پراپر لمٹ کی ڈیفینیشن ہے ابھی تک جو ہم نے ڈیفائن نہیں کی ہے میتھمیٹیکل ڈیفینیشن وہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور فارمل ہو جائیں گے کہ بھائی ہم دیکھیں گے کہ لمٹ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے اور زیادہ اس کے اندر کیا ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے تو آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپکس ڈسکس کریں گے ان کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں کیا ہیں وہ آج کے ٹاپکس ہیں جناب بیسکلی دس لیکچر ول فوکس آن ایل جی بریک ٹیکنیکس فار فائنڈنگ لمٹس دی ریزلٹس ایز آئی سیٹ بفور ول بی انٹویٹو پروفس ول کم لیٹر آفٹر وی ڈیفائن دا آئیڈیا آف لمٹ میتھمیٹکلی اور اس کے علاوہ وی ول سی ہاؤ دی ہاؤ ٹو یوز لمٹس آف سم بیسک فنکشنس ٹو کمپیوٹ دا لمٹس آف کمپلیکیٹڈ فنکشنس یہ جو لاسٹ چیز ہم نے دیکھی ابھی اسکرین پہ یہ بیسک آئیڈیا ہے اس لیکچر کا یعنی کہ جو بیسک فنکشنس مثال کے طور پہ وائی ایکولز ایکس وائی ایکولز ایف ایف ایکس ایکولز ایکس جو ہے کافی بیسک ایک فنکشن ہے اس کا ہم کچھ اس کے بارے میں دیکھیں گے ڈیٹیل میں کہ اس کے لمٹ کیسے معلوم کرتے ہیں اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے ہم اس سے اور جو کمپلیکیٹڈ فنکشنز ہوتے ہیں ان کے لمٹس معلوم کرنے میں اس کو استعمال کریں گے اور کافی آسانی رہے گی ہمیں تو یہ لیکچر شروع کرتے ہیں تو ابھی بات شروع کرتے ہیں لمٹس کی تو ایک کچھ دو فنکشنز جو ہم میں بیسکلی جن پہ ہم غور کریں گے ابھی تو ایک میں نے اس کے بارے میں کہا کہ جناب پہلا والا ہے وائی ایکولز ایف ایف ایکس ایکولز ایکس یعنی اسٹریٹ لائن جیسے کہتے ہیں بیسکلی اور اس سے زیادہ بیسک ایکچولی جو پہلے مجھے کہنا چاہیے تھا وہ ہے کانسٹنٹ فنکشن یعنی آپ کہہ لیجیے جی ایف ایکس ایکولس کے تو آئیں اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں یہ فنکشنز ہیں جناب ایف ایف ایکس ایکولس کے دس از دی کانسٹنٹ فنکشن اینڈ دی ادر فنکشن وی لک ایٹ از جی ایف ایکس ایکولس ایکس دی اسٹریٹ لائن تھرو دی اوریجن اچھا یہ میں نے رول ریورس کر دیا پہلے میں نے کہا تھا کہ جی ایف ایکس ایکولس کے ایف ایف ایکس ایکولس تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی لیکن واٹ وی ہیو آن دا اسکرین از ہاؤ وی ول ڈیفائن اٹ ناؤ نام کی بات ہے خالی کوئی مسئلہ نہیں تو ان دو فنکشنس کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جو میں ایک ٹیبل کی فارم میں ابھی اسکرین پہ لکھ دیتا ہوں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ تو آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پہ آپ کے سامنے ٹیبل ہے جی اس پہ لکھا ہے اس میں بیسکلی لمٹس دیے ہوئے ہیں کانسٹنٹ فنکشن کے ایز ایکس اپروچ از اے سم نمبر اور ساتھ میں ہم نے لمٹ دیکھنا ہے اس کانسٹنٹ فنکشن کا ایز ایکس اپروچ از پازیٹو انفینیٹی اور اس کے علاوہ جو تیسرا کیس ہے وہ ہے جناب لمٹ ایس ایکس گوز ٹو مائنس انفینیٹی آف دا کانسٹنٹ فنکشن کے یہاں پہ کچھ ایگزامپلز ہیں یعنی کے کو میں کوئی نمبر کی ویلیو اگر دیتا ہوں مثال کے طور پہ تھری تو یہاں پہ کچھ لمٹس ہیں جو اسکرین پہ لکھے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ واٹ بیسکلی ہیپنز وین یو ٹیک کمپیوٹ دا لمٹ اچھا یہاں پہ یہ بھی نوٹ کیجیے کہ جب میں کہتا ہوں ایکس گوز ٹو اے آئی ایم اسومنگ دیٹ ایکس از اپروچنگ ٹو فرام دا لیفٹ اینڈ دا رائٹ اور لمٹ ڈز ایگزٹ سملرلی اس کے علاوہ ٹیبل میں ہے جناب آپ
ہیں اس ٹیبل میں یعنی مثال کے طور پر لیمٹ ایز ایکس گوز ٹو اے آف دا کانسٹنٹ فنکشن ایکس دین دیٹ جس کمز آؤٹ ٹو بی اے اور ایکس گوز ٹو پازیٹو انفینیٹی آف ایکس از جس پازیٹو انفینیٹی اینڈ دا لیمٹ ایز ایکس گوز ٹو مائنس انفینیٹی آف مائنس آف ایکس از ایکول ٹو مائنس انفینیٹی تو یہ چیزیں ہیں جو اچھا اس کی میں نے ایک ایگزامپل اور بھی ہے جو ٹیبل میں آپ نے دیکھی ابھی تو اس میں یعنی میں نے ایکس کی جگہ مطلب میں نے جو اے کی جگہ کوئی نمبر ڈالا تھا اس کو پھر لمٹ کمپیوٹ کیا تھا دیٹ واز آن دا ٹیبل آلسو تو یہ بیسک انفارمیشن ہے دس از لائک بیسکلی بلڈنگ بلاکس یعنی جیسے نمبر تھیوری میں شاید آپ جانتے ہوں کہ پرائم نمبرز جو ہوتے ہیں دے بیسکلی میک اپ دا ہول پراپر آل دا پراپرٹیز آف پرائم نمبر آف ریئل نمبرز ایکچولی آف انٹیجرس کین بی یو نو ڈسکرائب ان ٹرمز آف پرائم نمبرز یعنی پرائم نمبرز جو ہوتے ہیں وہ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں انٹیجرس کے اسی طرح یہاں پہ ہم لمٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جی یہ جو بیسک دو فنکشنز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم زیادہ کمپلیکیٹڈ فنکشنز کے لمٹس کیسے معلوم کرتے ہیں سو لیٹس موو آن اچھا اسکرین پہ ایک چیز اور دیکھ لیجیے یہ جو ابھی تھیورم جو ٹیبل لکھا تھا میں نے اس ٹیبل کے ساتھ کچھ پکچرز بھی ایسوسیٹڈ ہیں یہ بھی میں اسکرین پہ ڈال دیتا ہوں اس ٹیبل کے ساتھ ہی دس ول ہیلپ یو گیر این آئیڈیا ٹو واٹس ہیپننگ یہاں پہ جی فگر میں دیکھیے کہ آپ کو جو ٹیبل میں ہم نے لمٹس کمپیوٹ کیے تھے یعنی فار دا فنکشن کے ایف ایف ایکس ایکوز کے تھا تو اس کے جو گرافیکل انٹرپریٹیشن ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے اسی طرح سے جو دوسرا فنکشن ہم نے دیکھا تھا جی ایف ایکس ایکوز ایکس اس کے جو لمٹس کمپیوٹ کیے تھے تین ڈفرنٹ ٹائپ کے وہ بھی ان کی بھی گرافیکل انٹرپریٹیشن یہاں دی ہوئی یعنی بیسکلی گرافس بنائے ہوئے ہیں جن کو آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کہ ساری بات ہو کیا رہی ہے اینڈ آئی تھنک اٹس پریٹی اسٹریٹ فارورڈ نتھنگ ٹو فارمل گوئنگ آن ان دس کیس اچھا جی تو یہ ٹھیک ہے بیسک لمٹس دیکھ لیے ہم نے ٹیبلس میں ہم نے دیکھا کہ کیا ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں پھر اس کے گراس بھی دیکھے اب ان کو جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم زیادہ کمپلیکیٹڈ فنکشنز کے لمٹس معلوم کریں گے تو اس سے پہلے کہ ہم وہ سارا پروسیس شروع کریں آپ کے لیے ایک تحفہ آ رہا ہے میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں اٹس اے تھیورم سو آبویسلی دیٹ از دا بیسٹ گفٹ اے میتھمیٹیشین کین گیو اٹس اے تھیورم سو ہیر اٹ کمس ٹو یو آن دا اسکرین This is theorem 2.5.1. Uh, theorem hai janaab ke uh, let limit stand for one of the limits. Yani uh, lim lim jo hai hum istamal karenge for limit as x goes to a. X, x goes to a from the negative side yeah, or from the positive side. Uh, we can also use the same lim for limit as x goes to positive infinity or as x goes to minus infinity. To ye it could lim could mean any one of those. Yani jo bhi hum theorem abhi dekhenge. It will use the uh, abbreviation LIM and it can represent any of these five um, limits that we just talked about. Now, we have to say that L1 is the limit of the function f of x and L2 is the limit of g of x. And we assume that they both exist. Karte Then, in that case, we can say the following limit as f limit of the Uh, sum of the functions f of x and g of x is equal to the sum of the limits of f of x and g of x which basically means l1 plus l2 acha yahan pe before we go on into the you know the next uh, part of the theorem <coughs> ye basically wohi concept hai mathematics mein shayad aapne jaise humne pehle dekha tha ke earlier lecture mein sabse pehle lecture mein mere khayal se jab uh, lecture number 2 tha jisme absolute value ki baat ki thi to aapko yaad hoga ki maine kaha tha ki agar do real numbers hain a and b take the product then take the absolute value of that product it just came out to be the product of the absolute values of the individual numbers so this concept which is quite fun you will see it again and again in mathematics definitely in calculus so here you are seeing that I have said that when the limit of the sum of two functions is the same as the limit as the sum of the limits of the individual functions which is basically L1 plus L2 so this is the same concept let's see what is the next part of the theorem نیکسٹ پارٹ ہے جناب کہ اگر آپ کے پاس پروڈکٹ دیا ہوا ہے سوری پروڈکٹ سے پہلے ہم اس کا ڈفرینس بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لمٹ آف دی ڈفرینس آف ٹو فنکشنز ایف ایف ایکس اینڈ جی ایف ایکس از ایکول ٹو دی ڈفرینس آف دا لمٹس آف ایچ انڈیویجول فنکشن اینڈ دیٹ ہیپنس ٹو بی جس ایل ون مائنس ایل ٹو پارٹ تھری جو ہے اس کا یا پارٹ سی جو ہے وہ ہے کہ جی اگر آپ کے پاس پروڈکٹ ہے ٹو فنکشنز کا تو اس کا لمٹ لیں گے تو اٹ بی دا لمٹ آف دا The product of the limits of the individual functions in this case turns out to be L1 times L2. Uh, similarly, quotient ke baare mein bhi kuch keh sakte hai, yani division of two uh, functions. Agar aap limit lete hai of the division of two functions, 
well that turns out to be the limit uh, the division of the limits of individual functions namely l1 divided by l2 or as usual stipulation ye hai ki ji l2 jo hai wo zero ki barabar nahi hoga acha aur last cheez jo hai isme wo hum absolute value mein bhi dekh chuke hain is tarah ki ek cheez wo hai ki ji agar aap limit lete hain of the nth root nth root of a function f of x well that's just the nth root of the limit of the function which turns out to be the nth root of l1 provided that l1 is bigger than or equal to 0 acha ji to ye uh, theorem dekh liya humne very important theorem we'll use it basically we'll use this theorem and the tables we saw earlier of the basic fu uh, functions jo the jinka limit liya tha inko istemal karte hue we'll you know again wohi baat ke jo baaki complicated functions hain unka लिमिट्स वगैरह मालूम करेंगे तो ये बेसिकली अगर आप इसको समराइज करना चाहें यू कैन बेसिकली से जिस थ्योरम ने हमने यही कहा है कि लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज द सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शंस यहाँ पे सम की की बजाय अगर आप डिफरेंस भी डाल दें स्टिल वैलिड दैट वॉज पार्ट टू ऑफ द थियोरम पार्ट बी सिमिलरली अगर प्रोडक्ट है टू फंक्शंस का इफ यू टेक द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दैट्स जस्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स ऑफ द टू फंक्शंस और डिवीजन में भी ऐसे ही था और डिवीजन में एक केस वही था कि जी आपकी जो बॉटम लिमिट आता है एल टू जिसको हम कह रहे थे यहाँ पे वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता वरना यू हैव डिवीजन बाय जीरो और सिमिलरली लास्ट पार्ट था कि एंथ रूट अगर आप किसी फंक्शन का ले रहे हैं और उसका लिमिट लेते हैं आप तो यू कैन मूव द लिमिट साइन इन टू दी एंथ रूट टेक द लिमिट एंड टेक द एंथ रूट ऑफ द नंबर एल लेकिन जाहिर है वही बात है कि हम चूंकि स्क्वेयर रूट एंथ रूट अगर की बात हो रही है तो अगर याद है आपको कि अगर एन इवन होता है तो बेसिकली यू आर टेकिंग एन इज एक्चुअली अगर मिसाल के तौर पे वन हाफ आ जाता है तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि यू कान टेक द नेगेटिव स्क्वेयर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर सो और एक्चुअली इन जनरल अगर आपके पास इवन नंबर आ रहा हो एन तो एंथ रूट की बात वही होती है कि इट्स वन ओवर एन यानी फ्रैक्शनल पावर ले रहे हैं आप तो यू कान टेक दैट सो देर फॉर द स्टिपुलेशन इज दैट uh, अगर ऐसा हो कि अगर आप इवन है एन की वैल्यू यानी आप वन ओवर एन ले रहे हैं पावर और एन इवन है तो इट बेटर बी दैट द नंबर द लिमिट दैट यू हैव एल वन मस्ट बी बिगर देन इक्वल टू जीरो ठीक है जी ये आपका थियरम हो गया लेट्स मूव ऑन एक चीज और मैं कहता चलूँ यहाँ पे कि ये जो हमने देखा थियरम अभी इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व थे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इसको जर्नलाइज भी कर सकते हैं यू कैन हैव एन मैनी फंक्शंस could be 19 functions for example maqsad kehne ka ye hai ki jo sum ki baat ki thi humne ki the limit of the sum of two functions is the sum of the individual limits isko aap generalize kar sakte hain and you can write this as the limit of uh, n functions the sum of the n functions is the same as the uh, sum of the limit of each of those n functions isko screen pe likh lete hain thoda sa clear ho jayega yani yahan pe jaise maine likha hai ki part a jo tha usko aap generalize kar sakte hain as the limit of the functions uh, f subscript 1 of x plus uh, f subscript 2 of x plus dot 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 yani iske beech mein bahut sare functions hain all the way to uh, the function f subscript n of x isko aap likh sakte hain this is going to be equal to limit of the uh, first function limit f subscript 1 of x yani limit f 1 of x plus limit f 2 of x and so forth all the way to limit f सब्सक्रिप्ट एन ऑफ एक्स तो ये तो जर्नलाइजेशन हो गई आपके पास उसकी सम की रूल की uh, जो थियोरम था उसका पार्ट ए जो था uh, इसी तरह से आप डिफरेंस uh, को भी जर्नलाइज कर सकते हैं ऑब्वियसली अगर सम के लिए हो रहा है तो डिफरेंस के लिए भी होगा प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जी द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन फंक्शन एफ वन एक्स टाइम्स एफ टू एक्स टाइम्स ऑल द वे टू एफ एन एक्स इज गोइंग टू इक्वल टू द लिमिट of f one x times the limit of f two of x and so forth uh, product all the way to limit अच्छा तो ये product जो होगा limit uh, of the product you can write that as it's going to equal to the limit of uh, the function f one of x product with the limit of the function f two of x and all the way the product goes all the way to the limit of the function f of n uh, I'm sorry f subscript n of x तो ये आपका प्रोडक्ट uh, रूल हो गया एक चीज और की अगर इसी चीज में यही इसी एग्जांपल uh, में अगर आप सारे जो फंक्शन uh, को एक लेबल कर दें यानी बेसिकली कहने का मकसद ये कि एफ वन इक्वल एफ टू इक्वल ऑल द वे टू द फंक्शन एफ सब्सक्रिप्ट एन यानी सब अगर बराबर के हैं 
तो आपका लिमिट जो है वो बन जाता है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन यानी यहाँ पे एफ वन को भी बल्कि अगर एफ का नाम दे दें तो आपके पास आ जाता है यानी सारे जो फंक्शन से डिफरेंट वो बराबर हैं एफ के तो आपके पास एन पावर आ जाती है एफ की जिस तरह बहुत सारे नंबर्स का प्रोडक्ट लें टू टाइम्स टू टाइम्स टू 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 द पावर थ्री होता है उसी तरह एफ टाइम्स एफ टाइम्स एफ ऑल द वे टू दी एंथ नंबर विल गिव यू दी एंथ पावर ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड दैट्स टेक द लिमिट ऑफ दैट दैट्स जस्ट गोइंग टू इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन यानी कि आप बेसिकली लिमिट को uh, अंदर मूव कर लीजिए टेक द लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड रेज दैट रिजल्ट टू द पावर एन तो अभी तक ये काफी एब्सट्रैक्ट रूल्स हैं अभी इनको देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं uh, अभी तक शायद थोड़ा समझ ना आ रहा हो एटलीस्ट देर सम नाइस यू नो टेक्निकल थिंग्स टू मेमोराइज जो करनी चाहिए बट uh, जब हम एग्जाम्पल्स करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी इसकी तो आइए आगे चलते हैं अच्छा अब ये जो लास्ट हमने अभी देखा था रूल जिसमें हमने एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन थी और उसका लिमिट लिया था और फिर लिमिट मूव करके अंदर पहले लिमिट लिया और फिर रिजल्ट की पावर ली इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक बहुत ही बेसिक फंक्शन का लिमिट मालूम करने में यानी अगर फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स टू द पावर एन एन कुड बी एनी नंबर और एन आई वॉन्ट टेक द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स गोज टू सम नंबर ए वही बात है कि जूम किया हुआ है कि लेफ्ट और राइट से लिमिट एग्जिस्ट करता है तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि लिमिट लिमिट इज एक्स गोज टू ए ऑफ द फंक्शन एक्स टू द पावर एन तो इस रूल को इस्तेमाल करते हुए ऑब्वियस सी बात है कि आई कैन फर्स्ट टेक द लिमिट इन साइड यानी एन की पावर में बाहर ले जाता हूं लिमिट पहले लेता हूं ऑफ द फंक्शन एक्स ओनली वो हम देख चुके हैं पहले टेबल में देखा था कि उसका लिमिट क्या होगा एज एक्स गोज टू एल जस्ट एंड आउट टू बी द नंबर ए एंड आई टेक द पावर देन विच इज एन एंड द रिजल्ट एंड आउट टू बी ए टू द पावर एन तो इसको स्क्रीन पे देख लेते हैं आई थिंक विल बिकम मोर क्लियर यहां पे लिखा है जनाब लिमिट एज एक्स गोज टू ए ऑफ द फंक्शन एक्स टू द पावर एन वेल दैट हैपेंस टू इक्वल टू वेल नॉट जस्ट हैपेंस बट इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बाय द रूल वी जस्ट सॉ लिमिट एज एक्स गोज टू ए ऑफ द फंक्शन एक्स टू द एन यहां पे अगर मैं एन को बाहर ले जाता हूं तो मेरे पास आ जाता है लिमिट एज एक्स गोज टू ए ऑफ एक्स वो हमने देखा था अभी पहले टेबल में कि दैट्स जस्ट गोइंग टू बी ए और चूंकि ये रिजल्ट ए आ गया है इट्स अ नंबर एंड आई आई एम टेकिंग द पावर एन ऑफ इट सो द रिजल्ट जस्ट टर्न्स आउट टू बी ए टू द पावर एन इसको हम इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन को आगे चल के तो इसको एक नाम दे देते हैं कैपिटल ए का तो इसको फिर बाद में इस्तेमाल करेंगे अच्छा ये तो होगी एक चीज अब आपके पास यानी बेसिकली अब आप ऑलरेडी नोट कर लीजिए कि हमने बेसिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स को इस्तेमाल करते हुए एक जरा से मोर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को एवेल्यूएट uh, कर लिया और कुछ बीच में थ्योरम का भी इस्तेमाल किया था हमने जाहिर है तो अब हमारे पास ये आ गया है लिमिट एक्स टू द पावर एन का ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे एक और चीज यहाँ पे बड़ी काम की हम uh, बता सकते हैं लेट्स गो टू द स्क्रीन यहाँ पे ये है पार्ट uh, सी जो था थियोरम का उसमें देखिए कि अगर हम एफ एफ एक्स को कॉन्स्टेंट नंबर ले लेते हैं के ठीक है जी वेर के इज अ कॉन्स्टेंट एंड इट्स जस्ट समर बेसिकली कॉन्स्टेंट से मुराद होती है नंबर तो अब मैं कह सकता हूं कि पार्ट सी के थ्योरम के पार्ट सी में जो हमारे पास था लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स तो अब वो बन जाएगा बेसिकली द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के एंड द फंक्शन जी ऑफ एक्स वेल अकॉर्डिंग टू द रूल्स इट्स गोइंग टू इक्वल लिमिट ऑफ द कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय द लिमिट ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स अच्छा अब याद है आपको टेबल में हमने देखा था कि लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट नो मैटर व्हाट एक्स अप्रोच इज इज ऑलवेज दैट नंबर इट के लिहाजा आई जस्ट गेट के टाइम्स द लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसको हम लेबल कर लेते हैं कैपिटल बी इसको भी इस्तेमाल करेंगे आगे यहां पर मकसद क्या हुआ इसका इक्वेजन का बेसिकली जो अभी हमने किया इसका कहने का मकसद ये है कि जो कॉन्स्टेंट होते हैं अगर आप लिमिट ले रहे हैं किसी फंक्शन का और फंक्शन कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है यू कैन पुल आउट द कॉन्स्टेंट move in the limit and do your work basically and at the end when you have the limit multiplied by the constant that you pulled out polynomials ki baat karte hain yani functions humne uh, jab baat ki thi functions ki to ek khas qisam ke functions hote hain polynomials to unka limit kaise lete hain let's talk about that how do we take the limits of polynomials let's go to the screen and let me write down first of all what a polynomial is uh, polynomial functions are of the form f of x equals uh, b subscript n x to the power n plus b subscript n minus 1 times x to the power n minus 
plus dot 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 yani beech mein bahut sari terms aayengi all the way to the term b subscript 1 times x plus the num plus b sub 0 तो यहाँ पे क्या क्या है यानी ये बी सब जो मैंने बी सब्सक्रिप्ट एन लिखे हुए और एन माइनस वन ऑल द वे टू बी सब्सक्रिप्ट जीरो ये क्या चीज है दीज आर द कांस्टेंट नंबर्स ये रियल नंबर्स हैं और जो एक्सेस हैं वो बेसिकली वेरिएबल्स हैं दीज आर जस्ट वेरिएबल वेरिएबल इट्स जस्ट सेम बेसिकली एक्स रेस टू डिफरेंट पावर्स तो ये बेसिकली आपका पोलोनोमियल होता है दिस इज एग्जैक्टली एनी थिंग दैट लुक्स लाइक दिस इज गोइंग टू बी पोलोनोमियल अगर कॉन्क्रीट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो मैं कहूंगा कि मिसाल के तौर पर लेट्स टू गेट द फंक्शन एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन ठीक है जी कॉन्स्टेंट uh, हैं इसके अंदर यानी टू थ्री वन जो थे वो कॉन्स्टेंट टर्म्स थी एक्स भी है इन्वॉल्व और उसकी वेरियस पावर है पावर टू है पावर वन है और जो लास्ट नंबर है वन कॉन्स्टेंट अगर आप रिली really सोचें इसके बारे में तो वन की जो साथ एक्स uh, की पावर है वो जीरो है अगर आपको बेसिक रूल याद हो एलजिब्रा से एनी नंबर टू द पावर जीरो और एनी वेरिएबल फॉर दैट मैटर टू द पावर जीरो इज ऑलवेज वन तो लिहाजा हम उसको लिखते नहीं है यानी जैसे हमने ओरिजिनल फॉर्म में देखा था बी सब्सक्रिप्ट जीरो बाई इट लिखा हुआ था उसमें कोई एक्स नहीं था वो रिली दे वॉज एन एक्स विद पावर जीरो ऑन इट तो वी डोंट राइट इट्स ऑलवेज इक्वल टू वन तो ये आपके पोलोनोमियल होते हैं अब इनका लिमिट कैसे मालूम करेंगे इसमें मजे की बात ये कि पोलोनोमियल आर वेरी नाइस फंक्शन तो जब लिमिट्स लेते हैं तो कुछ लाइफ आसान हो जाती है लाइफ बिकम्स इजी दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन इट सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड सी वी कैन फाइंड वी कैन टॉक अबाउट यू नो फाइंडिंग लिमिट्स ऑफ पोलोनोमियल तो इसमें देखते हैं कि अब यहाँ पे मैं मालूम करना चाह रहा हूँ द लिमिट एज एक्स गोस टू फाइव ऑफ द पोलोनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री जो है दिस इज अ पोलोनोमियल इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन वी पुट ऑन द स्क्रीन इन द प्रीवियस स्क्रीन एंड वी वांट टू फाइंड द लिमिट ऑफ दैट एज एक्स गोस टू फाइव अच्छा अब यहाँ पे देखिए कि प्लसेज और माइनसेज इन्वॉल्व हैं और इंडिविजुअली अगर आप देखें ये जो एक्स स्क्वेयर है फोर एक्स है और थ्री है दीज आर बेसिकली इंडिविजुअल फंक्शन एडेड टूगेदर एंड सब्ट्रैक्टेड टू यू नो फ्रॉम ईच अदर तो ये पोलोनोमियल्स की निशानी है तो एक तरह से कि जो पोलोनोमियल्स होते हैं वो बेसिक पावर्स ऑफ एक्सेस उसके अंदर प्लस और माइनस हो रही होती हैं तो दीज आर डिफरेंट फंक्शन तो आप जो लिमिट है यूजिंग पार्ट ए ऑफ द थियोरम एंड पार्ट बी ऑल्सो यू कैन अप्लाई दैट हेयर एंड सी दैट यू कैन रीड एट दिस इक्वेशन एज द लिमिट एज एक्स गोस टू फाइव ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वेयर फ्रॉम दैट सब्ट्रैक्ट द लिमिट एज एक्स गोस टू फाइव ऑफ द फंक्शन फोर एक्स एंड टू दैट यू एड द लिमिट एज एक्स गोस टू फाइव ऑफ द फंक्शन थ्री दिस इज बेसिकली बाई थियोरम टू पॉइंट फाइव पॉइंट वन पार्ट ए अच्छा यहाँ पे पहली चीज जो है वो ऐसी रहेगी नेक्स्ट लाइन में लिमिट एज एक्स गोस टू फाइव ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वेयर नेक्स्ट जो था फोर एक्स इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि फोर चूंकि कांस्टेंट है और रियली इन सेंस अगर आप फोर एक्स को देखें तो यू आर बेसिकली लुकिंग एट द मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फोर एंड एक्स तो यहाँ पे फोर को आप पुल आउट कर लीजिए लिमिट और और लिमिट के थ्रू एंड टेक द लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स बाई इट ये मैं इक्वेशन बी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने लेबल की थी एक रूल देखा था हमने वो है ये और सिमिलरली जो लास्ट वाला था वो तो कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा अब इक्वेशन ए जो हमने एक देखी थी जहां पे हमने देखा था कि अगर एक्स की पावर एन है और उसका आप लिमिट लेते हैं एज एक्स गोस टू ए वर्ल्ड दैट टर्न आउट टू बी जस्ट द नंबर ए टू द पावर एन वो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट आता है फाइव टू द पावर टू माइनस फोर टाइम्स फाइव प्लस थ्री इक्वल्स एट तो ये जनाब आपकी पहली एग्जाम्पल हो गई लिमिट्स ऑफ ऑफ पोलोनोमियल्स की अच्छा जी तो ये एग्जाम्पल हमने देख ली थोड़ी सी मोटिवेशन हो गई अबाउट पोलोनोमियल्स एंड टेकिंग द लिमिट्स अब एक थ्योरम uh, आ रहा है आपकी तरफ uh, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है थ्योरम ये है कि बेसिकली जो पोलोनोमियल्स होते हैं वो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था बड़े स्पेशल फंक्शन होते हैं और बहुत अच्छे वेल बिहेव फंक्शन कहलाते हैं वह टेक्निकली मैथमेटिक्स में वेल बिहेव फंक्शन की कुछ बहुत बड़ी सी एक डेफिनेशन होती है uh, मैं सिर्फ इस लिहाज से कह रहा हूँ कि ये बड़े अच्छे प्यारे बच्चों की तरह के फंक्शन होते हैं एंड दे एक्चुअली आर दे बिहेव नाइसली तो उनमें से उसी एक नाइस बिहेवियर की एग्जाम्पल अभी आपके सामने uh, मैं स्क्रीन पर लिखूंगा वो मकसद कहने का ये कि आप जब uh, यानी उसमें वो आपको बेसिकली बताएगा कि लिमिट ऑफ पोलोनोमियल लेना बड़ा आसान होता है लेट्स सी वॉट दिस इज ऑल अबाउट थियोरम है ये बेसिकली एंड विच जो हम अभी प्रूव करते हैं इसको थियोरम है जनाब के इफ यू टेक द लिमिट ऑफ अ पोलोनोमियल लेट्स कॉल दैट पी ऑफ एक्स एज एक्स गोस टू ए वर्ल्ड दैट्स जस्ट गोइंग टू बी पी ऑफ एक्स की व
हम कहेंगे कि p ऑफ x इज इक्वल टू c सब्सक्रिप्ट जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस ऑल द वे टू सी एन एक्स टू द पावर n अब हम लेते हैं लिमिट एज x गोस टू a ऑफ p ऑफ x दैट्स गोइंग टू इक्वल टू द लिमिट एज x गोस टू a ऑफ दैट होल डेफिनेशन जो इसकी है पोलोनोमियल की अब इसको अगर हम ब्रेक करें बाय यूजिंग द रूल्स वी जस्ट सॉ वट डू वी गेट वी गेट लिमिट एज x गोस टू a ऑफ द कॉन्स्टेंट नंबर c सब जीरो plus the limit as x goes to a of c1x plus dot 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 all the way in in between iske kuch term terms aati hain all the way to the last term which is uh, cn x to the power n iska bhi limit le lijiye as x goes to a ab hum uh, basically apply kar dete hain rules jo abhi tak humne dekhe uh, pehli term mein to dekhe ki limit of a constant number is just that constant number to aapka wohi iska limit aa jayega c sub 0 Uh, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं जिनमें सीज और एक्स इज इन्वॉल्व हैं उनमें से हम सी को पुल आउट कर सकते हैं फ्रॉम द लिमिट एंड वी बेसिकली इन दिस केस जैसे पहली एग्जांपल जो है पहली टर्म जो उसमें है uh, आएगा हमारे पास रिजल्ट सी वन टाइम्स द लिमिट इज एक्स गोस टू ए ऑफ एक्स और प्लस ऑल द वे टू द लास्ट टर्म और इसके इस तरह की जो चीजें हैं इनका लिमिट हमें लेना आता है ये पिछले एग्जाम्पल में देखा था तो लिहाजा आप रिजल्ट आएगा आपके पास सी सब्सक्रिप्ट जीरो यानी द फर्स्ट लिमिट plus the limit of the next term which is c1a plus dot dot all the way to cn a to the n lekin note kijiye ke this is the same thing as the polynomial evaluated at the number a theek hai ji we all know how to evaluate uh, polynomials i mean we all know how to evaluate functions right yani f of x equals ko equation ho to main koi bhi number dalunga agar x mein left hand side pe wohi number right hand side pe bhi dalna hoga that's exactly what i did here uh well that's exactly the rule the 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 thinking i used to say something at the end yani basically is theorem ka maqsad ye tha ke to find the limit of polynomials is very easy agar aapko koi limit malum karna hai as x goes to a number a then all you do is you plug in that number into the polynomial and evaluate and you get your answer theek hai ji let's move on acha ji to uh, abhi tak कुछ देखे लिमिट्स हमने पोलोनोमियल्स को तो हमने आ, देख लिए कैसे मालूम करते हैं थ्योरम भी देख लिया कि जी इन जनरल लिमिट्स कैसे मालूम होते हैं बिहेव करते हैं व्हेन यू टेक सम्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सो फोर्थ अब थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाते हैं पोलोनोमियल्स का हमने लिमिट मालूम करने का तरीका मालूम कर लिया बड़ा आसान था यू जस्ट वैल्यूएट द लिमिट वैल्यूएट द पोलोनोमियल एट द नंबर दैट यू टेकिंग द लिमिट यह इस तरह कह लें कि यू वैल्यूएट द पोलोनोमियल एट द नंबर टू विच एक्स इज गोइंग टू इन द लिमिट ठीक है जी अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कोई फंक्शन बेसिक टाइप का हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक फंक्शन होता है जिसको हम पहले ग्राफिकल भी तरीके से देख चुके हैं f ऑफ x इक्वल्स वन डिवाइड बाई एक्स इसका कुछ थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि इसके लिमिट्स को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं लेट्स पुट इट ऑन द स्क्रीन अब लिमिट्स जो आप देखना चाहते हैं वर्ल वी वॉन्ट टू फाइंड वर्ल वी वॉन्ट टू बेसिकली लुक एट द लिमिट्स इन्वॉल्विंग दी फंक्शन वन ओवर एक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द फंक्शन ऑफ द ग्राफ लुक एट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f of x equals one over x. Here's the graph, right here basically. So, in this graph, we can see that we can basically look at the graph and say something about uh, uh, some limits of this uh, function. Basically, ये इसके अलावा यहाँ पे एक table भी मैं लिख देता हूँ जिसमें कुछ values डाल देते हैं as uh, of one over x as x uh, takes on some certain values. So, इसको देखिए कि first of all, using the graph that I just put on the screen and the table. uh we can say some things basically uh we can say that limit as x goes to 0 from the positive side of the function f of 1 over x is going to be just positive infinity uh iske alawa hum keh sakte hain ki limit as x goes to 0 from the left hand side of the function 1 over x is going to be negative infinity uh to ye to aapka ho gaya ke jab aap zero approach kar rahe hain acha note kijiye ki from the right as you approach zero from the right and the left the resulting limits are different so really the limit as x goes to 0 does not exist theek hai ji iski baat humne pehle ek pichle lecture mein ki thi ab hum dekhte hain ki limit of x of 1 over x as x approaches positive infinity to graph se aur table se zahir hota hai ki this should just equal to 0 or similarly jab aap limit lete hain as x goes to minus infinity of the same function 1 over x to result bhi yahan pe bhi aata hai 0 तो ये बेसिकली इसकी कुछ आपने बिहेवियर स्टडी किया इस फंक्शन का तो ये तो हमने देखा इसका बिहेवियर ऑफ द फंक्शन वन ओवर एक्स एज यू टुक लिमिट्स वेयर लिमिट वाज अप्रोचिंग जीरो एनी पर्टिकुलर नंबर्स देखे आपने 
जीरो पे कैसे अप्रोच करते हैं तो कैसे बिहेव करता है इसका लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट सिमिलरली जब इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी को या नेगेटिव इन्फिनिटी को तो लिमिट में क्या होता है वन ओवर एक्स के वो भी हमने देखा अब मकसद ये कहने का है कि थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं लेट्स द फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए ठीक है जी इसको अभी स्क्रीन पे लिखता हूं मैं लेकिन थोड़ा सा ये कह दूं कि आप खुद भी सोचिए कि जब हमने ट्रांसलेशन की बात की थी फंक्शन की राइट अगर आपको याद होगा होना चाहिए तो ये जो अभी मैंने फंक्शन जो बोला वन ओवर एक्स माइनस से दिस इज बेसिकली ए ट्रांसलेशन इट्स ए ट्रांसलेशन ऑफ द फंक्शन वन ओवर एक्स जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था बाय ए यूनिट्स राइट तो यानी बेसिकली जब अगर हम इसका लिमिट स्टडी करेंगे तो हम uh, इसके बारे में कंक्लूड कर सकते हैं कुछ चीजें यूजिंग द प्रीवियस फंक्शन वन ओवर एक्स लेट मी राइट दिस डाउन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरी रियल नंबर ए द फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल वन ओवर एक्स माइनस ए इज ए ट्रांसलेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल वन ओवर एक्स बाय ए यूनिट्स या ए मेनी यूनिट्स टू द राइट सो वी कैन से द फॉलोइंग अबाउट दिस फंक्शन यहां पे देखिए एक पिक्चर बना देता हूं बल्कि मैं और कुछ इक्वेशन है Uh, इसमें देखिए कि वॉट हैपन्स बेसिकली वॉट हैपन्स इज दैट एज लिमिट लिमिट एज एक्स गोज टू ए फ्रॉम द पॉजिटिव साइड इक्वल्स पॉजिटिव इन्फिनिटी लिमिट एज एक्स गोज टू ए फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ वन ओवर एक्स माइनस ए इज नेगेटिव इन्फिनिटी ऑल्सो लिमिट एज एक्स गोज टू पॉजिटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ वन ओवर एक्स माइनस ए इक्वल जीरो एंड लिमिट एज एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ वन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो तो ये कुछ बेसिक चीजें थी इस फंक्शन के बारे में uh, अब हमें ये भी पता चल गया कि इसका लिमिट बिहेवियर क्या होता है ठीक है जी तो वी आर मेकिंग प्रोग्रेस और विच इज गुड अब आगे चलते हैं कुछ और बिहेवियर देखते हैं कुछ और फंक्शन के एज यू टेक वेरियस लिमिट तो लेट्स मूव ऑन अब लेट मी पुट समथिंग ऑन द स्क्रीन चूंकि जरा कॉम्प्लीकेट फंक्शन आ रहे हैं तो इसको जरा फॉर्मली देखते हैं लेट्स गो टू द स्क्रीन यहां पे अब हम देखेंगे लिमिट्स ऑफ पोलोनोम एज एक्स गोस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी यानी अभी तक थोड़ी देर पहले हमने देखे थे कि जी लिमिट्स पोलोनोम के कैसे मालूम करते हैं एज एक्स गोस टू सर्टन नंबर जाहिर सी बात है वो बड़ा आसान था बल्कि आपको याद होगा यू जस्ट वैल्यूएट द पोलोनोम यानी जो एक्सेस थे पोलोनोम के उनमें आप वो नंबर की वैल्यू डाल दीजिए एंड यू गेट योर आंसर लेकिन अब यहां पर मसला ये कि आप का लिमिट जो है जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है यानी आपका एक्स वेरिएबल जो है इट्स गोइंग टू इन्फिनिटी पॉजिटिव या माइनस इन्फिनिटी तो यू कांट एक्चुअली वैल्यूएट अ पोलोनोम और एनी फंक्शन फॉर इन्फिनिटी तो लिहाजा इसके बारे में कुछ कहना पड़ेगा थोड़ा सा लेट्स सी वॉट वी कैन से यहां पर बेसिकली कुछ ग्राफ्स हैं जो मैं यहां बना देता हूं हेयर सम ग्राफ्स एंड लेट बाई लुकिंग एट द ग्राफ्स वी कैन एक्चुअली से The following about the polynomials of the form x to the power n. तो अब हम कह सकते हैं कि limit as x goes to positive infinity of uh, the function x to the power n is equal to plus infinity uh, if n equals one, two, three, and so forth. यानी basically this is true for all real numbers. यानी n could be any. Uh, actually, I'm sorry, not real numbers, but all integers. यानी n की जो powers हैं, वो in integral powers हैं, integer powers हैं. तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है यहाँ पे कि वन से लेके इंफिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर तक तो ये बिहेवियर आ होगा आपके पोलोनोम एक्स टू पावर एन का इसी तरह से अगर आप लिमिट uh, लेते हैं एज एक्स गोस टू माइनस इंफिनिटी ऑफ एक्स टू दी एन यहाँ पे दो केसेस बनते हैं द लिमिट विल इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इफ एन हैपन्स टू बी एन इवन इंटीजर नेमली टू फोर सिक्स एट सो फोर्थ और इसका दूसरा रिजल्ट होगा माइनस इन्फिनिटी होगा इफ एन हैपन्स टू बी एन ऑड नंबर और ऑड इंटीजर बेसिकली वन थ्री फाइव एटसेट्रा एटसेट्रा तो ये हमने थोड़ी सी क्लासिफिकेशन कर दिए अब एक बेसिक पोलोनोम की एज एक्स वॉज गोइंग टू प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पहले हमने की थी लेकिन उसमें नंबर इन्वॉल्व था एक्स वॉज गोइंग टू ए नंबर ए अब हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे थे तो ये भी क्लासिफिकेशन हो गई और थोड़ी सी हमने वी टेकन केयर ऑफ समफ लेस डू एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल है जनाब के फाइंड द लिमिट ऑफ टू एक्स टू द पावर फाइव एस एक्स को टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तो इसका क्या रिजल्ट होगा वेल well, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए कि टू को आप बाहर निकाल सकते हैं जाहिर है वो बेसिक एक लिमिट रूल था सो यू विल बेसिकली टेक द लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स टू द पावर फाइव एस एक्स गोस टू प्लस इन्फिनिटी 
or two is ko bahar le jaiye it won't actually matter at the end but uh, what happens here from the previous screen that if agar aapko yaad hai ke we see that uh, the limit will be positive infinity ye yani humne graphical uh, behavior study kiya tha is function ka to humne usse conclude kiya tha ke yahan pe power jo hai n ki wo odd integer hai lihaza aur aapka limit positive infinity ki taraf ja raha hai to aapka result aayega plus infinity agar aap lete hain limit of x uh, limit Uh, of the function minus 7x to the power 6 as x goes to positive infinity to yahan pe kya result aayega yahan pe result aayega janab minus infinity acha ye jo last maine abhi likha tha example mein function minus 7 times x to the power 6 iska result kya aaya tha iska as x went to positive infinity hamare paas result aaya tha minus infinity to isme uh, koi pareshani ki baat nahi hai kyunki note kijiye minus jab sign maine lagaya tha तो इसका जो आ, अगर पॉजिटिव होता अगर पॉजिटिव सेवन एक्स टू दिक्स होता तो एक प्रयाबला बनता है ऐसे करके राइट right? यानी कुछ इसके वो जो हमने अभी ग्राफ्स देखे थे उसके हिसाब से इट शुड बी शुड बीन अ यू सॉर्ट ऑफ शेप लेकिन जब माइनस लगाते हैं आप तो इट जस्ट फ्लिप्स अराउंड राइट और आपका यू जो होता है इस तरह से बन जाता है तो जाहिर है जब आप एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो आपका जो फंक्शन था जो यू इस तरह से खुल रहा था नीचे की तरफ ओपनिंग डाउनवर्ड्स था so as x was going to positive infinity your y values were going to minus infinity so basically that that's why we got that result so thodi si maine ka explanation iski de dete hain but i think it's pretty obvious what's happening uh aapke paas yahan pe main function likh raha hu basically the function 1 over x to the power n yani 1 over x to hum dekh chuke hain ab iski powers dekhte hain yani wo kya hongi तो नोट करें कि अच्छा अब यहाँ पे पावर्स तो देखेंगे लेकिन मैं इसका लिमिट भी लेना चाहूंगा जाहिर सी बात है लिमिट्स की बात हो रही है सो वो आई आई वुड लाइक टू डू इज बेसिकली टेक द लिमिट एज एक्स गोस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ द फंक्शन वन ओवर एक्स टू द पावर एन अच्छा ये देखिए कि दिस इज बेसिकली इक्वल टू इफ यू डू सम एलजिब्रा वन ओवर एक्स टू द पावर एन जो है वो बेसिकली वन ओवर एक्स द होल क्वान्टिटी टू द पावर एन हो जाती है बेसिक एलजिब्रा से अब यहाँ पे हम लिमिट का एक रूल इस्तेमाल करते हैं एंड वी कैन राइट दिस एज यानी हम लिमिट जो है इसको पावर के अंदर मूव कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है लिमिट एज एक्स गोस टू पॉजिटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ वन ओवर एक्स वन ओवर एक्स बेसिकली एंड दैट होल क्वान्टिटी क्वान्टिटी रेस टू द पावर एन और जो क्वान्टिटी जो है प्रेंथसीज में इसका लिमिट तो ऑब्वियसली अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था दिस विल इक्वल टू जीरो सो यूर टेकिंग दी एन पावर ऑफ जीरो वेल दैट हैपन्स टू बी जस्ट जीरो सिमिलरली अगर आप लिमिट लेते हैं एज एक्स गोस टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ द फंक्शन वन ओवर एक्स टू दावर एन दैट जस्ट गोइंग टू इक्वल टू बाय द सेम प्रोसेस एल जी ब्रेक मनीपुलेशन एंड द लिमिट रूल लिमिट एज एक्स गोस टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ वन ओवर एक्स क्वान्टिटी टू द पावर एन अगेन रिजल्ट जीरो आता है जीरो टू द पावर एन एंड दैट जस्ट जीरो यहाँ पे एक तस्वीर बना देता हूँ मैं तो जो uh, आपको बेसिकली हेल्प uh, करेगा डिटर्मिन uh, करने में या कंक्लूड करने में कि वाकई ये जो हमने प्रोसेस किया है यहाँ पे ये सही है क्योंकि जो ग्राफ्स uh, यहाँ पे मैंने बनाए हैं ये दोनों हैं ऑफ वन ओवर एक्स टू द पावर एन के uh, एक केस में एन पॉजिटिव इवन इंटीजर है और एक केस में एन uh, जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो यहाँ पे uh, हम uh, इसके बारे में ये कुछ कंक्लूड कर सकते हैं अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ स्क्रीन पे लेट्स लुक एट दैम और आई थिंक इल बी वेरी ऑब्वियस कि ये मैंने जो लिखा है ये सही है तो यहाँ पे देखिए कि वी हैव अब यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि वॉट हैपन्स टू अ पोलोनोमियल यानी कुछ एक कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं कोई सही तरीका कोई क्विक तरीका है कि हम लिमिट एवेल्यूएट कर सकें ऑफ अ पोलोनोमियल एज एक्स गोस टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी अच्छा तो ये अब लिमिट मालूम करते हैं इस पोलोनोमियल का पोलोनोमियल है जनाब सी सब्सक्रिप्ट जीरो सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस ऑल द वे टू सी एन एक्स एन इसका लिमिट लेते हैं एज एक्स गोस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तो रूल ये है जनाब के uh, ये जो होगा ये लिमिट इट्स गोइंग टू द लिमिट ऑफ दिस होल पोलोनोमियल विल बी एग्जैक्टली द सेम थिंग एज द लिमिट एज एक्स गोस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ द फंक्शन सी एन एक्स एन यानी बेसिकली आपने जो हाइस्ट पावर थी एक्स की इस पोलोनोमियल में और उसका जो कोफिशेंट था वो आपने उसका लिमिट ले लिया है एज एक्स गोस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और वो लिमिट जो आया है वो एग्जैक्टली exactly वही होगा जो लिमिट सारे पोलोनोमियल का होगा इसकी मोटिवेशन जो है इस रूल की वो मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख देता हूँ इसकी देखिए कि जो पोलोनोमियल था इसमें से अगर आप हाइस्ट पावर ऑफ एक्स जो है एक्स टू दी एन उसको अगर आप फैक्टर कर लें तो आपके पास रिजल्ट आता है एक्स टू द पावर एन 
multiplied by this whole term c0 divided by x to the n plus c1 divided by x to the n minus 1 plus all the way to c subscript n yani wahan se to aapne factor out kar liya x to the n to wo number baaki reh jata hai khali ab ye dekhe ki abhi humne ye jitne bhi iske andar terms hain except for the last, uh, the, the last term which is c subscript n in sab ke andar ek function hai chhupa hua uh, which looks like the function 1 over x to the n to uska hame pata hai ki limit kya hota hai as x goes to positive infinity well that's just going to uh, go to zero basically right so with that in mind uh, we have that all the terms in that uh, parenthesis term big term in the parenthesis go to zero when you take the limit uh, as x goes to plus infinity or minus infinity for that matter aur aapka result aata hai khali cn multiplied by x to the n to ye ek rule ho gaya ek process jisse aap malum kar sakte hain limits quick way of finding computing limits of polynomials yani aapka jo limit as x goes to plus infinity or minus infinity to ye yaad rakhiye is going to be very helpful and we move on basically acha ji polynomials ki baat ho gayi ab rational functions ki baat karte hain ki what have how do you find the limit of a rational function as x goes to a some number acha rational function kya hota hai it's basically uh, a function which is defined by the division of two polynomials aur uska limit hum malum karna cha rahe hain ki kaise limit malum karenge agar theorem aapko yaad hai jo sabse pehle humne dekha tha ki agar do functions divide ho rahe hain aur unka aap limit lete hain so it's the same thing is the division of the limit of each individual function woh uh, law yahan pe istemal karenge hum lekin yahan pe hum uh, ye dekhenge ki um, rational functions pe kaise apply hota hai rational functions again uh, hote hain jisme division hoti hai two polynomials ki shay thodi der pehle maine ye kaha ho ke two functions divide karte hain uh, wo to hota hi hai lekin wo functions khaas taur pe aise hote hain jo polynomials ho khali to let's look at an example यहाँ पे एग्जाम्पल है आप लिमिट मालूम करना चाह रहे हैं एज एक्स गोस टू टू और फाइव एक्स क्यूब प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री अच्छा अगर आप थ्योरम का रूल अप्लाई करें तो दिस इज द सेम एज द लिमिट ऑफ द टॉप फंक्शन व्हिच इज अ पोलोनोमियल एंड द लिमिट ऑफ द बॉटम फंक्शन विच इज ऑल्सो पोलोनोमियल एंड इन ईच केस एक्स इज गोइंग टू टू अच्छा वो जो अभी तक हम देख चुके हैं सारी रूल्स वगैरह वो सारे यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए आप and you see that you get this uh, last line jo yahan pe algebra algebra ki hai this is what you get and the result comes out to be minus 44 to yahan pe humne basically kya kuch samal kiya humne theorem samal kiya uska part d aur jo abhi tak humne cheeze dekhi thi un sab ko samal kiya ki kaise malum karte hain power uh, polynomials ki jo agar ho unka limit kaise malum karte hain as x goes to a number a let's move on acha ji to humne ek example dekh li ek aur dekhte hain just to clarify things Let's go back to the screen and let's look at an example of uh, finding limits of rational functions. Example, Ajna, you want to find the limit as x goes to four from the right hand side. That's why you have a plus there of the function rational function two minus x divided by x minus four times x plus two. Acha, ab note kijiye ki the top is uh, minus two as x goes to four from the right hand side. ठीक है जी यानी अगर आप फोर की वैल्यू डाल दें वहां पे बेसिकली मकसद कहने का यही है कि चूंकि ऊपर वाला पोलोनोमियल है तो इट्स द सेम थिंग एज वैल्यूटिंग एट फोर फ्रॉम द राइट हैंड साइड तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है माइनस टू की बॉटम पे क्या हो रहा है बॉटम गोस टू जीरो एज एक्स गोस टू फोर फ्रॉम द राइट साइड सो द लिमिट विल बी इन्फिनिटी ऑफ सम टाइप यानी इट कुड बी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तो अब मकसद सिर्फ ये कि वी हैव टू गेट द साइन ऑन द इन्फिनिटी अच्छा तो अब इस यहाँ पे देखिए कि चूंकि टॉप पे एक नंबर आ रहा है फोर माइनस टू जैसे हमने कहा और बॉटम पे जीरो आ रहा है तो यानी बेसिकली जब आप लिमिट लेते हैं तो ये बिहेव कर रहा है वन ओवर एक्स टाइप की तरह जो फंक्शन हमने देखा था तो इसका रिजल्ट इन्फिनिटी आएगा बेसिकली इन द लिमिट तो अब मकसद सिर्फ ये कि इन्फिनिटी कौन सा प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तो इसका साइन मालूम करने के लिए वी शुड एनालाइज द साइन ऑफ द बॉटम फंक्शन फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर तो ये जो अब इसको हम देखना चाहते हैं साइन क्या होगा इसका तो लेट्स ब्रेक द द नंबर लाइन लेट्स टेक अ नंबर लाइन ब्रेक इन इनटू फोर इंटरवल्स एंड लेट्स पुट इट डाउन हेयर ऑन द स्क्रीन ये आप देख लीजिए आपके सामने है द इंपॉर्टेंट नंबर्स आर द वंस दैट मेक अप द टॉप एंड बॉटम जीरो यानी जो आपका एग्जाम्पल में फंक्शन है उसका टॉप और बॉटम जीरो हो जाए वो नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यहाँ पे एक पिक्चर है इसमें देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखे हुए सारे अब नोट कीजिए कि एज एक्स अप्रोच इज फोर फ्रॉम द राइट the ratio in the function rational function stays negative and the result is minus infinity 
So you can say basically, uh, you can say something about what happens from the left yourself by looking at the picture again. So this is a number line process to know here. I have written it here. This is also in the book. Mein bhi aapke. Uh, I basically let the details uh, up to you. Aap khud dekh kya hai details and figure them out and work out the whole uh, limit in detail. I will tell you that the limit is that it is a limit and that it is that it is a limit that it is a limit that it is a limit that that limit as x goes to 4 from the positive side of this function 2 minus, uh, 2 minus x divided by x minus 4 times x plus 2 is equal to minus infinity. अच्छा जी ये भी हो गया अब आखरी चीज जो आज लेक्चर की है वो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ यहाँ पे it's basically a way to find a quick way basically to find the limits of rational functions as x goes to plus infinity or minus infinity ठीक है जी I'll put it on the screen uh, rule कुछ यूँ है कि the limit as x goes to positive infinity uh, of a rational function where the top is a polynomial and the bottom is a polynomial which you can see on the screen well the result is the same as the limit as x goes to positive infinity of uh, the highest powers of x and their coefficients or, or the ratio of those two things yani the top k polynomial ki highest power hai aur uska coefficient divided by the highest power of the bottom function and its coefficient unki jo aap uh, ratio lenge aur phir limit lenge as x goes to infinity will be your uh, limit for the whole rational function uh, this is also true for the uh, case where x goes to minus infinity lekin ye yaad rakhein ke this is not true if x goes to a finite number a achha ji to ye ho gaya aaj ka is lecture ka aakhri rule basically of finding limits and stuff uh, ye jo rule abhi aakhir mein maine aapko bataya this is basically uh, a quick way of uh, avoiding the algebra involved yani agar aap apni homework uh, problems karenge assignments aur book ki reading bhi karenge to you will see ke isme you will see that there's uh, certain algebraic manipulations involved uh, to find the limits of rational functions uh, where you're not using the rule we just saw it uh, a minute ago. That's also important to know. I'll leave it up to you to do that. Mera kaam yaha pe khatam hota hai. Gala baitra hai thoda sa. Lekin ye ke I'll leave it to you to do the homework problems and email me the questions. Koi masla nahi hona chahiye hopefully. Ye lecture yaha pe khatam karte hai. We talked about the limits, uh, how to basically build up the limits. In this lecture, we have seen the basic functions and the limits of the limits. And we have seen how to build the complicated limits of uh, the limits. So, we have done this lecture. Ko. Do the homework, email me if, uh, if you have questions, and I'll see you next time. Thank you. The office.